ஹாய் வெல்கம் டு தமிழ்நேசம் டிவி இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் ப்ரக்கோலி சூப் எப்படி செய்யறதுன்றதை பத்தி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் தமிழ்நேசம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் ப்ரக்கோலி சூப் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ப்ரக்கோலி ஒன்று பூண்டு நாலு வெங்காயம் ஒன்று பச்சை மிளகா ஒன்று பேபி பொட்டேட்டோஸாக இருந்தால் ஒரு அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க பெரிய உருளைக்கிழங்குனா ஒரு ஒன்று இல்லை ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் பால் வந்து ஒரு அரை கப் அடுத்ததான் மஞ்சள் தூள் மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ப்ரக்கோலிய வந்து சுடுத்தண்ணில போட்டு எடுத்துக்கலாம் ப்ரக்கோலி வந்து லேடிஸ்க்கு ரொம்பவே நல்லது இதுல நிறைய ஃபாலிக் ஆசிட் இருக்கிறதுனால ப்ரெக்னன்சிக்கு ட்ரை பண்றவங்க இந்த ப்ரக்கோலிய எடுத்துக்கலாம் ப்ரக்கோலியை வந்து சுடு தண்ணியில் போட்டு எடுத்துட்டு சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டு அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் இது ரொம்பவே நல்லது அடுத்ததா எப்படி சூப் வைக்கிறதுன்றதை பத்தி பார்க்கலாம் முதல்ல குக்கர் வச்சுக்கலாம் இதுல கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திட்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாவை போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் போட்டுட்டு பூண்டு ப்ரக்கோலி இதுல கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் தொண்டை புண்ணெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மஞ்சள் தூள் ஆத்தும் அடுத்ததா கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது நல்லா கொதிக்குது நம்ம இப்ப குக்கரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு மூணு விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு வேகணும் அப்படின்றதுனால நான் மூணு விசில் வைக்கிறேன் மூணு விசில் வந்துருச்சு ப்ரெஷர் அடங்கணும்னு குக்கரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா வெந்துருக்கு ஸோ இதை வந்து அந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு குக்கரில் இருந்து காய்கறியை மட்டும் தனியாக ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் அடுத்ததான் இந்த காய்கறிகளை வந்து மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் பால் ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம் பேன் வச்சுட்டு ப்ரக்கோலி வேக வச்ச தண்ணியை வந்து இதுல முதல்ல சேர்த்துக்கலாம் ப்ரக்கோலி உருளைக்கிழங்கு சேர்த்த அரைச்ச விழுத வந்து இதுல சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்ம வந்து சூப்பில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை சேர்ப்போம் ஆனால் இந்த சூப்புக்கு நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை சேர்க்க வேணாம் இதுவே நல்லா திக்காக தான் இருக்கும் 
உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு இதில் நீங்கள் தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க சூப் வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும் அதனால் இல்லை நான் கொஞ்சம் தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதோட கலரே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா க்ரீனிஷாக இருக்கும் சூப் வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இப்போ நான் மிளகு தூள் சேர்க்குறேன் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவைப்படுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மிளகு தூளை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்துட்டு இதை நல்லா கொதிச்சதும் நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ நம்மளுடைய சுவையான ப்ரக்கோலி சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை அறிந்து கொள்ள எங்கள் தமிழ்நேசம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க லைக் அண்ட் ஷேர் பண்